Hi. First of all, congratulations to all of you. Fine. Now, let me know how many of you are attending this for the first time. I mean, those who are actually attending the interview for the first time. Okay, fine. Thank you. I think in online also many of the members are actually attending for the first time. For all those who have been already attending, I mean, this might seem to be something of repetition. But still, I have actually made sure that I have added two or three slides additional so that those who have attended my session last time will think that Okay, so let's start. Uh, now, see, <coughs> before discussing on how to fill DAF, the do's don'ts while filling detailed application form, we'll briefly looking into the idea of personality test also and try to see that what UPC is actually expecting from it. Many of you think it has an interview process, but it is much more than an interview process. It's not merely a normal interview that we normally see in and around us, but it's more than that. In, in reality, you people might have seen many, uh, many mock interviews in YouTube and all. Uh, I myself have been part of some of the mock interviews, so I know that none of the mock interviews could actually emulate what is actually happening in real time. None of the mock interviews that you see in YouTube or any other media could really emulate what is really happening inside UPC bar. So in that sense, I want, no, I want, I don't want anyone to have a, um, a preconceived notion that, okay, this is how the UPC interview is going to happen or not. Now let's start. The best indication of what an individual will do in the future stems from what he has done in the past. Okay, this is from YK Alag report, which talks about reforms that should be required in civil service examination, and this comes under the personality test. Why we are actually trying to get an idea about the already existing career of the applicant. That in the end, or a civil service aspirant interview, I had a detailed application for made another. Why? Because on the what and person will actually do in the future is depending upon what he has done so far. So based on what you have done so far, they're actually trying to evaluate you. So that is where the detail application form or the DAF comes into play. Okay, so personality test is one of the most crucial phase of the UPC examination. Many people think that personality test or UPC interview is all about your knowledge. No, it's not about your knowledge. It's really about your knowledge as well as your personality. So that is why it is called as PT or personality test. Where the interview is the interview bar personality test. So the whole idea is that it's not your knowledge, your personality is also reviewed. The board reviews candidates quality, ability and capacity whether he or she is suited for this particular or he or she is suited for administration. Within that very short span of 30 minutes, the person who is sitting in the other side or the people who are sitting on the other side, they are trying to evaluate you and to see whether you are suitable for administration. Okay, now this is something that is already given in the notification. So what does notification talks about personality test? The candidates will be interviewed by a board who will have before them a record of his career. The record of his career is what we are filling as part of detail application form. Okay, so DAF is basically nothing but other than a uh, what uh, other than a record of his career or your career. He will be asked questions on matters of general interest. So, what all things that normally is of general interest? That is what your questions will be based upon. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service. So they're trying to assess whether this particular person is suitable for a career in public service. The test is intended to judge the mental caliber of the candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual quality, but also social traits and his interest in current affairs. So it is not merely a test on your knowledge. It is also a test on what it's test on your social qualities or the social traits and your interest in current affairs. So that is why current affairs become a crucial part for the preparation of UPC exam, sorry, the UPC personality test. Okay, then they are also trying to evaluate certain qualities which is again given uh, mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, the ability for you to actually give answers by bringing both the uh, both sides 
uh, then balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. See, from our, I mean, uh, being a student or being an aspirant, you may think that uh, how they are actually going to judge my moral integrity or intellectual integrity. No, they will do that. They will do that on the basis of the questions they ask and on the basis of the coherence that you give in the answer, the coherence that exists within the DAF. But DAF in only little coherence on down on the answer. We answers little coherence on down on the Using all this, they will actually be able to judge what, uh, judge your intellectual moral integrity, whether you are someone who is a part of a social group or has the ability to lead a social group, etc. Either Chodin Chodichum, otherworld in the DAF in a base either to a identify the decanator nook. Now, either important qualities on the summary say the mental alertness of anum, critical powers of assimilation, Chodin Jochenel, other properly. Critically analyzing and analytical ability, madam. Clear and logical exposition means your ability to actually tell from Namada Gail the idea on direct. So that doesn't matter that what we know is clearly understood to the other person. Our ability to actually convey that information to the other person. Balance of judgment and Ertha Parnadwale. So Kutil Epidem Parnadwale, sir, Namal mm -hmm. interview or a good side alle parenda, end opinion alle. Okay, you tell your opinion, but while you are giving your opinion, you should be able to tell them that, okay, you have considered the other side. And this is my opinion. So a person or a civil servant is not someone who actually takes decision on his own opinion alone. He actually considers what is there on the other side. And on that basis, he takes decision. So that is why the balance of judgment comes. Variety and depth of in, uh, interest, ability of social caution and leadership, intellectual moral integrity. So these are the key qualities that is being given in the notification itself. So this is something that the Kothari committee has actually provided with respect to UPC personality test clarity of expression, how much grasp of the narrative and argument he has, his reasoning ability of the student or the aspirant, appreciation of different points of view. So again, this is something very interesting. See, uh, people normally has an idea that, okay, uh, whatever he thinks is correct is the right thing. But we have to say that 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 you should be ready to appreciate the different point of view. That appreciate and ability to okay, the viewpoint under. Okay, but despite that, okay, this is the right thing to do. In the Namuka Parambatia and Oladam. Awareness and concern of socioeconomic problems, range and depths of interest, personal attributes relevant to the interaction with the people. Other one in the Vaikala committee or another decisions at the kind of ability. If a number of friendly lake, Namaka. Case study secretary around. Alle, you piss in the Lupu, you come a case study under the Ningling and a postal record and Ningle in the course of fashion article. So the capacity to take, make decisions. Take and give orders under different situations. Are you able to take control of a particular situation? Either we ended the Namaka case study model out of our Ability to respond to challenging situations. Strength and weakness of character, courage, integrity. Yeah, fine. Strengths and weakness of the character, courage, integrity, intellectual quality, situation test measures, the ability of the candidate to undergo stress, and ability to employ ingenuity under pressure. See, this is something that UPC actually really looks into. So, you know, UPC really tries to make, see, if you have instruction manager, if you have a committee, a report, they are actually giving instructions to the people who are conducting interview. Comfortable so even the instruction on how to conduct interview is also given. See, uh, how much the candidate is actually able to undergo stress and to what extent the candidate will actually be able to uh, employ ingenuity under pressure. Even when a pressure or even when a pressure is applied, even when he is continuously being provoked, he is getting provoked or is he able to keep calm during such situations also? Okay. Test the technique of the interview is not that of a strict cross-examination. Now, <coughs> if you see some of the mock interviews that you see, even some of the peer mocks which we have seen in and around us, people think that this is more of a, cro a cross-examination kind of thing. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have But in reality, if you have gone for the actual interview, you can see that okay, they actually try to keep our guard down by making us very comfortable. The comfortable. Then 
and the other number provoke the other the other number of qualities are going to know so it's not that of a strict uh, cross examination but of a natural though directed and purposive conversation of a question of natural light or the critic might be directed at all the conversation mode like him poor intended to reveal the mental qualities of the candidate interview test is not intended to be a test either of a specialized and general knowledge of the candidate which has been already tested through their written papers so this is again something very interesting so upc cl very clearly says that okay his depth of knowledge in his options of the let's say psr or social or mala literature is already being asked and if you look at some of the questions that they ask from the optionals are not too much depth they are actually in the periphery itself in namaku fundamental understanding undo nu irikkum chodikka so in my first interview uh, they were asking questions from different different dimensions and the last person started asking questions about okay so your option is political science and international relations uh, then i told yes sir okay uh, let's look into political science then he started asking about the concept of what do you mean by republic eh, or what do you mean by uh, head of the state being elected so so his then they even asked about election commission the process of election and i think i have multiple times told this story also they even asked me when was election commission constituted and then i told him that okay i don't know because i am very much very bad with the dates so i told the upsc panel member that sorry sir i can't remember it but he was not satisfied with the answer now even the chairman actually came to play so both of them started asking question together so chairman asked me now she has tell me when did india become republic then i told sir jan 26 now give me the exact date then i told sir jan 26 1950 now tell me when was election commission going to uh, constituted then still i don't know because i don't know the connection between the these two then i told no sir i don't know then he told me that shinas for a country so what is a republic i told sir uh, the head of the country should be elected for a country to be elect uh, uh, for the head of the state to be elected there should be an election commission required so technically speaking we formed election commission on jan 25th 1950 a day before we become republic yes thank you sir so they were not actually trying to understand whether i know the fact they were actually trying to understand whether i know the concept behind it so even when questions from your options are being asked you should always remember that they are actually trying to know whether you have conceptual clarity with respect to that candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their specialized subject of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside their own state or country as well as in the modern currents of thought and in the new discoveries which should rouse the curiosity of a well educated youth chuttu narakkana karyangale petti oru youthine endana instigate allengil adathu oru oru youthine curiosity alakkana karyangalayum allengil adine അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂത്തിനെ ക്യൂരിയസ് ആക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് അറൗണ്ട് അസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എനിവേ ഫോർ പീപ്പിൾ വാസ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ദ നോ ദ ഓക്കെ ദ കൻ ആസ് ഫ്രം എനി തിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദ കൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് എനി തിങ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ബൈ ആസ്കിങ് ദ വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ ദിസ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗീവ് ടു ഗെറ്റ് യു എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് പോസ്റ്റൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓക്കെ ഓർ ദിസ് ഫേസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി uh so civil service mains examination the is mark in 22 examination was 9 901 out of uh, 1750 with respect to the personality test the highest mark was 210 the lowest mark was 143 among the marks which has been published there might be some persons marks which is, you know which which might not be not not published but among the candidates who have cleared 143 was the lowest one you look at the average mark see many a times students told that okay 160 to 170 is the average one. no 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 it is 180 is the average mark this data is of cleared candidate if you are going to take the data of all the students who have attended the interview the average mark might be 165 okay or 170 and we think that okay 170 is a good score no no the average mark so we are supposed to be part of this right alle interview povana ബാച്ചിൻ്റെ പാർട്ടാണോ ക്ലിയർ ആവുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടാണോ അപ്പം ക്ലിയർ ആവുന്ന പാർട്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര വരണം ആ വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് മിനിമം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം എനിത്തിങ് ബിലോ വൺ എയ്റ്റി ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവിൻ പെർഫോം ടു ദ ഫുള്ളസ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിസൾട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ അതൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സൽ ഷീറ്
ദിസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി അത് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് വരും വൺ എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഗ്രേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു സ്കോർ ഇൻ പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് യു ക്യാൻ സ്കോർ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്സ് ഓവർ ഹിയർ സോ ദിസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ഡാഫ് സോ യു നോ ദ ഡാഫ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ദ ഇ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ദ റിക്കാർഡ് ഓഫ് ഹിസ് കരിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡാഫ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് It is used to assess the person suitable to be the candidate for a career. Exhaustive preparation DAF is a must. Personal test will be anchored on DAF. So here also I just want to give something on personal. So when I went for my first interview, David Saimavalli, who was uh, former UPC chairman, so at that time he just became a UPC member only. So he was basically a historian. He was an academician and a historian. And he just became part of UPC. So that was his first UPC interview to be accepted. So, I mean, not mine was the first one, that year was the first interview. So, I was sitting there, I was smiling at him and all. Uh, then, he actually took my DAF and told that, okay, this is your, uh, no, uh, this is the detailed application form which you have filled. And we are given strict instruction to ask questions from this. Then he started looking into it and he started asking questions. So, one of the major instructions given to the UPC panel members is that you ask questions on the basis of DAF. But if you look at the transcript, you can see that there are certain transcripts where none of the single question has been asked from the DAF it's also. What the Chodhi Mani DAF in the Chodhi Kata Dunda. Pakshe, there is high chance that whatever you have written in the DAF will be asked. So, we have to prepare for the DAF in the base of the DAF. We have to prepare for the anger. And then, we have to prepare for the personal test on DAF. There is a greater probability and greater chance that your personality test will be on the basis of DAF. If you have a mistake in the DAF, DAF they will fill. They will fill without proper consultation and all. Then they started worrying about what is written in the DAF after that. Okay. So here also, during my first interview, I have given written that giving guidance to youngsters and students as part of my interest or hobby. Giving guidance or mentorship. Okay. Giving guidance to youngsters and students. See, I haven't thought much about it. Only thing that I was very clear is that so for, for my juniors, for other students and all, whenever I see someone young and all, and they even actually call me to other, other colleges and all to give guidance to the first, uh, the first year, the second year to students, etc. with respect to their studies or with respect to career, etc. And that is something that I was very eager and passionate to do it. Now what actually happened is that I haven't thought much about what I have written. I haven't thought much about what I have written. I haven't thought much about what I have written. students and they said so you know you know you you really like mentoring youngsters and students i told her, yes sir so you see youngsters and students as a two different category yes sir even the pani mean okay yes sir okay now tell me how do you guide an youngster and how it is different from guiding a student thirna appine naan pinne parayunnathu ok avadu undaki parayunnatha see this you know this was something that i was really passionate about and really i was doing but if i have took i mean took some mind or uh, took uh, took some time and made sure that it engena place yanam ennallathu appo randa interview lo appo thekku njan ivide place njan korchu kuda sardichu sherikku ende interest endanu njan chindichu te ezhudi appo ezhudi appo thekku ini nammal ubhayikkana vaakkalde prashnam aanu so we have given one of the hobbies reading crime fiction okay so basically njan vicharikkana endha We, me and one of my friend was there we were both ardent fans of de- de- detective fiction so we used to read agatha christie sherlock holmes hercule poe i mean everything and we started actually thinking about okay what all questions that might actually come from this domain but sherlock holmes um agatha christie ekka nalla reethil nalla depthil vaichittund even adinathe characters ne pole namakku ariya appo even njan angotte kondu samsarikkan vekkine എലമെൻ്ററി മൈ ഡിയർ വാട്സ് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വി വെൻ ടു വൺ സ്റ്റെപ്പ് അഹേഡ് ആൻഡ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇനി ഇവർ ഷെർലക് ഹോംസിനെ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇപ്പം ഇവർ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്കലാണല്ലോ അപ്പം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡെക്റ്റീവ് ഏതാ ദെൻ ഫെലൂദ കംസ് ഇൻ്റെ ഓർ മൈൻഡ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫെലൂദയുടെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് രണ്ട് പുസ്തകം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് അതും വായിച്ചു ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു കഴിയുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്രൈം ഫിക്ഷൻ so they start asking about crimes and all nammal vichathu detective fiction uddeshithana ee crime fiction uddeshithathu nammal endana uddeshikkana appo so crime fiction ullil varunna oru cheriya element mathram detective fiction nu parayunnathu 
and we have actually went ahead and we have actually kept crime fiction and they they start asking questions about crimes issues how how is reporting of crimes and how do you make books out of it like that appo namakku uddesha salathekku endu edilla ettan pattilla another mistake that i personally did idu njangal rendu perum orumicha cheyathu both of us had the same hobbies njan ottakku cheyathu or mistake endha nanacha listening gazelles nu vechu so i have been listening for gazelles sung by ഈ മലയാളത്തിൽ കുറേ അധികം ഗസൽ സോങ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഷോ ഷോഭാ സമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോഭാ സമൻ്റെ ഗസൽസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് ഐ വെൻ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻ ദാറ്റ് ഐ ഐ ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആൻഡ് ഐ ഈവൻ മെയ്ഡ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് ഇനി എന്താ അമ്മാര് ചോദിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നിരുന്നു ലിസണിംഗ് ഗസൽസ് ഓക്കെ ടെൽ മി എബോ ജഗജിത് സിംഗ് ആ അതാരാ സോ ഐ നെവർ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഗസൽ എങ്ങോട്ടാ മലയാളത്തിൽ പാടുന്ന ഗസൽസ് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഗസൽസ് ഏതാ so if you are putting something over there what you think is not actually matter but everyone is going to think about what you have put over this what matters manasala ningal oru kaari ezhuthi vechu naan idu naan idu uddheshita sare idu ezhuthi vechu ennu parittu kaari undo illa so whatever you write in the draft is going to be very crucial now the major components personal information educational information penal information service preferences sound state card preferences social economic documents upload documents okay see out of that ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷനിലാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ മേജറായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് വരുന്നത് നൗ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അപ് ടു ഗ്രാജുവേഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി പോപ്പുലേറ്റഡ് അതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ഓൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഡൺ യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തവരൊക്കെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് എ കോളം ടു ഫിൽ ദ അബൌട്ട് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഒരു 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 കോളമുണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അവിടെ വെക്കരുത് പിന്നെയോ വാട്ട് ഓർ സബ്ജക്ട്സ് യു ആർ ആക്ച്വലി കീപ്പിംഗ് ഓവർ ദർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് മനസ്സിലായി ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ അവിടെ വെക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ല യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി കീപ്പ് ഓൺലി ദോസ് സബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് യു ആർ വെരി മച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അബൌട്ട് ആൻസറിങ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സംബഡി ഹാസ് ഡൺ ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓർ ഡോർ ഓർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് keep only those points which you are comfortable to keep there somebody has done his masters in political science and ir don't keep everything ningalku chodyangal varan allengil ningal extra ini prepare cheyada ningal address cheyan pattuna questions or points order vekka ad nammal graduation samayath sirdhikkanda thayirunnu subjects vekkumbo avadi ini enikku parayan pattatha thondana njan parnadu that is already filled at least pg de karyathil varumbodhukku when you are keeping the subjects so i remember one of the doctor putting major aayulla subject ekka avadu vechittundu ഇതൊക്കെ സാറേ ഞാൻ പഠിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതിനൊക്കെ നീ പഠിച്ചോളിൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളിൻ അതാണ് പോയിന്റ് സോ കീപ്പ് ഓൺലി ദോസ് എലമെൻസ് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഓർ ഡൂയിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡൂയിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഹു ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദർ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിൻ യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് കീപ്പ് ഓൺലി ദോസ് വൺ ഫ്രം വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കംഫർട്ടബ്ലി ഗീവ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്കസ് വെച്ച് ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ് വെച്ചാൽ ആറ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് പ്രൈസസ് മെഡൽ സ്കോളർഷിപ്സ് രണ്ട് സ്പോർട്സ് എൻ സി സി എക്സെട്ര മൂന്ന് തേർഡ് വൺ ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഹെൽഡ് ഇൻ കോളേജ് നാല് അതർ ഇൻട്രസ് സോറി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ് ലൈക്ക് ഹോബീസ് നാലെണ്ണം പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് കേഡർ പ്രിഫറൻസസ് സർവീസ് പ്രിഫറൻസ് ഓക്കെ അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈസസ് മെഡൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ടോപ്പറിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ നോട്ടീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിങ്ങനെ നമ്പേഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു നമ്പർ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് കുഡ് ബി ഗിവൻ ഫോർ മാക്സിമം ബട്ട് ഇഫ് യു റിയലി ഹാവ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ അത്ര അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് ബട്ട് ഐ ഡിലി ഫ
think about your 10th standard and see where you topper or whether have you got any prize or scholarship by the government at that particular time and all. Also think about in a similar manner in the plus two also. Then think about whether you have written any entrance examination and you have become a, a a topper, le uh, let's say, 10th rank or within the first 10th rank or within the first 20th rank, etc. That is something that you can keep in. Then during the college times, whether you were some best, best outgoing students or have you got any awards in colleges, etc. Now comes the different scholarship programs given by the government. So there is merit come means scholarship is there. Then there is the science students will have some scholarship uh, by the government based on the 0.1 percentile. Okay, so all those can act also be brought here. If you still think that, okay, there is nothing to be brought here, another element that you can brought is that if you are done, oh, if you have presented a paper eh, or, uh, or got some awards for best paper or you have published a uh, paper in an international journal or a national journal, it can also be identified an achievement. If you have any achievements, you don't have to say anything about it. If you have any achievements in the standard, you don't have any achievements in the standard, you don't have any achievements in the standard, you don't have any achievements in the standard, okay, fine. You don't have any achievements, everything is done. That's okay. If you don't have any achievements, just think about it. Now, while you are actually keeping the achievements also, just keep one dot and you can provide the information. And also towards the end, provide that here so that it gives more authenticity to it. Now, another one. Okay, this is again another one. We'll, no, we'll come to the next one after this. First prize in letter writing competition by Department of Host, District Topper in 10th Board Examination, CBC Merit Certificate for Outstanding Performance in English. And again, something that is being missing over here is that one, two, with the boy in the gill, we have to identify and better than another fact. Now, there is another one who has actually kept it blank. Okay, there is, I'm not sure what I'm saying, university, state, national level, I'm not sure what See, you saw Pulimuruga movie, I mean, almost all the Malayalis might have seen it. So in that Pulimuruga movie, there is one, uh, Ammavan is there, okay, with that Kamba, Matakasha, was treated. He's always talking about Pulimurugan. Pulimurugan is going to be able to get him. Actually, UPC interview is going to be able to get him. We are going to be able to get him. We are going to See, always remember, humbleness in UPC is not going to be able to get him. He is a humble student. He is going to be able to get him. He is going to be able to get him. You should be ready to put your work out there. I am going to do this. 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 Don't think that you are being soyambongi or you are being very arrogant. No. You always say things which you have done. So identify things which you might have. If you don't have anything, okay, blank. But if you don't have anything, have a discussion with me for maybe 20 or 30 minutes, no, there might be something you might have done, which you don't think that okay, worthwhile putting over there. Okay. Uh, if you have any doubt with regard to what to keep on prize medal scholarship, this is the UPC. You have an academic dimensional element in UPC. How well you are academically and all that, UPC will evaluate you on the prize medal scholarship. Clear? Now the second one is that, and this is again many of you people have some, some Difference of opinion with me, okay. Sports, NCC, etc. First thing, NCC is not NSS. Okay, so don't keep your NSS activities as part of your school or college here. Okay. That's something very different. Now, what is there as sports and NCC? This is where UPC is actually trying to evaluate your physical activity, etc. Now, many people actually keep it blank saying that, sir, I haven't got any awards or prizes or medals in sports. I have always been a very studious student, didn't get any time for, uh, for any sports activity. No, no, it is not like that. If you have any particular uh, state level or district level participation in particular sports and all, you can actually keep it. If not, there might be some activity you might be very, you know, very much passionate about. You might have played that in your college or school for some time. Right now, you might not be playing it, but still, you know, there might be one sports which you may be very keen or, you know, very keen about. You can keep that. See, UPC has actually, one time, one of my students has actually kept it blank. Then the panel member asked, why have you kept your sports or NCC as blank? He told that, sir, I haven't got any prize or medals in sports, etc. So that is why. But you might be doing some sports or games or other activity to keep yourself fit, right? Then he replied, yes. Then he asked me, okay, what? 
he told so at that time he didn't had an answer okay so he told sir i used to play cricket yeah let me ask about cricket do you really want to be in such a position to blurt out some kind of sports or identify something over there and keep it there ആ ലോജിക്കലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റാവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കീപ്പ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ സോ ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി കെപ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ശരീരമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഓടും ചാടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാത്തില്ലേ സോ ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി കെപ്റ്റ് എന്താണ് ഞാൻ വടം വലിയായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ നോവൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിൻ ആസ് കബോട്ട് ബട്ട് ദേ ആസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചു വടം വലി മത്സരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വടത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മത്സരം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ സാർ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വടത്തിനെ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്നെ പിളിക്കാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവർ വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് വടത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായി സാർ നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈവൻ വൈ യു കീപ് സംതിങ് ഓവർ ദർ യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്സ് സോ വെ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുന്നതിന് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ക്യാൻ ബി സം ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദാറ്റ് if you are keeping something over there the whole idea is that you are particularly doing that as to keep yourself physically fit prime minister varnadu pole fit india program and part aite nan physically fit aite irikkan vendi identify the sports activity idana nan neendan povunnundu allengil nan gym il workout cheyunnundu nan calisthenics cheyunnundu high intensity workout cheyunnundu nan zumba cheyunnundu alle adu whatever you are actually doing you can actually keep there ini people normally put yoga also there and i have even recommended to keep yoga over there but my suggestion is that yoga can be more of an interest than a sports item here ennaanu korchu feedback vandirikkunnu idu feedback ne based on i thought that okay yoga ivide keep cheyanu kolappunnilla na so based on some feedbacks i think yoga would be far better to be kept as part of your extra curricular activities and interest rather than in sports ncc etc in sports ncc etc you can actually keep you might be doing certain calisthenics or weight lifting or aerobic exercise or anaerobic exercise endurance running whatever it's that you are actually doing you can keep it there okay any doubt regarding that idu vakkamo illa onakke ipam the ivide senior volunteer for nss you are not actually supposed to do that karana endha karana endha nss nu ivide ncc nu parane nenjal aa firu aa physical fitness um discipline angathe element gal nokkunna nss is more of your uh, activity alle ningalku സർവീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പാർട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലബിലായിരിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്ട്രാ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്നോ മെമ്പർ ഓഫ് ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്നൊക്കെ വെക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒള്ളി തിങ് ഈസ് ദ യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ ഓർ ബ്രിങ് യുവർ പാഷൻ ഇൻ ദ ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്സ് വെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബീങ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ ക്ലിയർ ആണോ ബ്ലാങ്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റില്ല ബ്ലാങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം അതിൽ നിന്ന് ഇനി ഇഫ് യു കീപ് സംതിങ് ഓവർ ദർ ഇറ്റ് നോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സച്ച് എ വെദർ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് അതാണ് അവിടെ വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നൗ തേർഡ് വൺ ദിസ് ഇസ് പൊസിഷൻസ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ leadership held in college normally the question is very specific that these are talking about positions of distinction that has been in college but still ivide ethana vare vekkan pattu maximum 4 okay nammal 4 2 4 2 nalla rule a parayarulla aadyatha naalana vare povam randamathathu randannam sports randannam vare poya madiyavum allengil full time sports bhangara endu bhangara sports enthusiastic ekke anengil kududil vekkam അനദർ വൺ ഫോർ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഫോർ ടു ഫോർ ടു എന്നുള്ളത് എനിവേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു കീപ് യുവർ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് യൂസ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹെൽഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ന ഇഫ് യുവർ പാർട്ട് ഓഫ് എനി പർട്ടിക്കുലർ ക്ലബ്
So it might be a talk that you have conducted. It might be an awareness campaign for uh, organic farming in a, in a particular village. Or uh, it might be an event in the tech fest. Or it might be uh, the coordinator of a particular uh, college program. Okay. Whatever beats you can bring there. Okay. Now, let's see. Um, positions of. So, campus ambassador for Uber. Secretary of Debate and Quiz Society, school head girl. So even something that was part of the school, but something which we are very passionate about. School is a school prefect, school leader. That's an important position in school. And as a part of that responsibility, he or she might be doing many important things. If she could actually easily justify that, you can bring that. Like a team leader of the project. So again, our project to change the particular or a team leader right identify no. Then uh, general secretary of the college union, school leader for a particular period. Okay. Now, if you are keeping something like uh, being part of or coordinator of tech fest or even coordinator or something, the chances of getting questions are very minimal. Our part of the questions get all of the coravana, but still. Leadership skill. Basically, while we do our analysis, we will have a proper analysis about this. In the sense that, in particular leader position, what have you done? What challenges have you faced during that time? How did you overcome that challenges? What was your learning with respect to that? How can you apply that in administration? So these are the five ways in which we started thinking about the positions. But number nine positions which are either either we chose to apply. And the what did you learn? Alex, sorry, what did you do? Challenges, if any. How did you overcome the challenges? What no, what were the learning that you had? And finally, how can you apply it in administration? So these are the dimensions in which you will see each of the positions that you hold. Pinna finally, about other positions of leadership. So it's generally number following the idea. The last one, extracurricular activities and interests such as hobbies. Now, people normally do the mistake of uh, trying to narrow it down too much or making it very wide. Reading fiction and non-fiction. That means reading. You, know, you read everything. You read fiction, you read non-fiction. Then it becomes very wide. It becomes very difficult. I mean, it becomes very difficult for you to actually properly answer if they ask about something from this domain, like reading fiction about so and so, very pangarite, and narrowed and chain of Kenya, and I'm forcefully narrowed and chain of Bolivia. Pond on the balance and the So, all those who people who think that reading is their hobby and try to identify a genre, and if you find it's very difficult to identify the genre, make a list of your favorite books and favorite author, see where they come. But the Pathabustaka, the number of the number of the number of the number of the so whenever I move in and around through a book house and all, my eyes will uh, suddenly go to John Grisham and the book. Legal thrillers in Vangrishta. Legal thriller on the country courtroom element of the fiction. That's a legal thriller in the domain. I have a period of in other words, I want to get to the, the you know, get down to that legal concepts and all. But you can see the domain of the Then again, watching movies. Here also, if you could actually bring, narrow it down, it would be better. In the Malala movie, it's not a good movie. Okay, sir, Malala movie is not a good movie. I don't know Malala movie is a good movie. Only thing is that you, you can present it to the point. Now, when it comes to the hobbies, there is a primary classification of hobbies. You know that, right? Active hobbies and passive hobbies. What is active hobbies? So what is passive hobbies? So someone else has done something and you are following it. Like watching a movie would be a passive hobby. But writing a review or, or discussion about a particular movie would be more of an active hobby. You got the difference. Number of input other like a kundu in the process where you think because of active hobby to identify. Normally in the past, people used to say that you should have an active hobby rather than a passive hobby. Shangan and the UPC is not the same. But active hobby is not the same. At least, we have a creative side. Then, 
use the words very efficiently because your hobby, if it stands out, there can be questions from that domain. Ellarin vekkunna vathu ru hobby aanu vekkunna thengil, ok, chodhikam, chodhikam dirikam. Pasha, chaladu vetsu enya orapadu chodhikam vipis. For example, you know Madhavi Kutti, Madhavi Kutti was formerly working as an working as assistant collector in Trivandrum, right now she is in Kochi. Abam Madhavi na daafilu, Madhavi actually used to collect old bottles and all and make craft out of it. So, Ethel Ayman Bashele parna in India, bottle art and the Kavana parna. But she has beautifully written us upcycling. So, the whole idea of upcycling is what? Uh, recycling means you are actually reusing the same bottle for making another bottle. But from a waste product, she is actually upcycling it into an interesting product which could be kept out. So, upcycling is the first thing that we upcycling. And even many people here. Then the Merle like cycle out in the Joycha Kutil. So that's very something very unique. I mean, unique and hope you're not a standout team. Nickel hope you're not a standout team. Prepare it and all that. Then I'll come. Okay. Hope you're not a standout team. Prepare it and all that. Okay. Hosting users. So instead of just writing users, she put hosting users. Why? Because she has been conducting users for a long time. Reading literary fiction, tea tasting. So she is very much passionate about tea. So, tea tasting is actually a profession. Tea tasting is a profession. Tea auction is a profession. And there are even process for that. So, see, as a part of preparation of it, we, you know, we went to extensively on how that process is being done. And she got questions over there. Then we explained the process. We can't do the process explain to the person. Adi adi na aroma yaan sir important. Adi chedu gaye jambate ko adi naamlo smell leem smell leedu gaye jee dite chedu chedu chedu. Abam they felt that okay they were actually doing it. Adi wale bolige explain jee jambate. Abam our curiosity na mukko kundera jambate kya you can raise questions on that domain and tackle it again. Upcycling, watching documentaries, interested in African American poetry, Hollywood movies, enjoying test cricket. Again, this is very interesting. Now, many people actually put cricket. So, when he has put test cricket, he was specifically asked about it. Then he talked about, okay, see, why test cricket is still important? Why the, 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 the original cricket is in, in test cricket rather than in 2020 or one day and all? So, actually, the people who are sitting over there could relate to that because, okay, they are old people, okay. Not because of the fact that our true cricket essence following the Again, they could actually connect with it. Okay. Now, with respect to hobby, each and everyone will have a different hobby. I have already met with about 20 people in the last two, three days. No, last two days. Uh, none of you should actually keep... That's why you have to keep your attention to the people who are not here. I want everyone of you to actually submit it by Thursday. Don't keep it for Friday. Don't do it on Tuesday or don't do it on Wednesday also. You can see that the maximum is completed. We can sit together, we can go through your interest, go through your all the four elements of it. We can do all the corrections and suggestions that we can do. And everything that I tell is basically suggestions only. If you say everything that I can do, I can do that disclaimer. I don't want to hear that. You keep it only if you are comfortable about it. And again, you're going to get multiples of opinion from there. Interview kaana tem, poga tem, alkar yon dite varim. Idun dun idu vechchu, idun dun vekam baadi lande varim. Apam, ningal ettar thola madile comfortable ana, ettar thola ningal kada different dia mettum. Enno lada ano ris saadane vekka na ettla pradana karna. Ini daaf vangre plain agi ettte, kaini niyale, alengi ladina the information so kora varne, they will ask from anything. Daaf il information so vechchu niya, they will ask from it. At least you know in the body won't add it down both then. On the other one, you can add it in the body won't add it in the other. At least you can actually be ready to face that. Okay. Now, is there any particular extra curriculum? Again, you can give it a differentiate here, man. Get off. Interest where a co-curricular actors where in the one. You would have an identity for them. Other than the world. Okay. But kind of challenge here, the pretty thing. Challenge. Extra curricular activities are no interest in the one. For you. Particular dance form, interest itu mana macam? Anggana ke mana macam? Interest allah tu kahani kena itu. Nengal allah tu cegah no nila. You may not be dancing and all, but you may be interested or following that particular dance form. 
അങ്ങനെ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ക്രിക്കറ്റ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് പുട്ട് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ പാഷൻ അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് യു പുട്ട് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇനി ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ഓൾ സോ ലെറ്റ് സേ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഇ പി എൽ യു പുട്ട് ദാറ്റ് ഫോളോയിങ് ഇ പി എൽ അത് ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആവുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇ പി എൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ഇയർ ലോങ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ജെനുവിൻ ഹോബിയായിട്ട് തന്നെ പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഇനി ഹോബി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഹോബി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നവർ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ആർ ഗോയിൻ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹോബി വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് സജസ്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ആർ വോണ് ഡു ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുമായിട്ടോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എലമെൻറ്റുമായിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാളം ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ മലയാളം ഫിക്ഷൻ വായിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി എസ് ഐ ആർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക യു ഗോട്ട് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് അതല്ലാതെ പുതിയൊരു ഹോബി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഹോബി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ടി വരും സോ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ പുള്ളിക്കാരൻ മെയിൻസൊക്കെ എഴുതിയ ശേഷം ശേഷം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുക പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രിവാണ്ടത്ത് ആ അത് തബല പഠിക്കണം ആ എന്താ ആ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എവിടെ ഞാൻ ഡാഫിൽ ഡാഫിൽ തബല വായിക്കുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പഠിക്കാൻ പോവാ അപ്പം ഡോൺ ഡു സച്ച് തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഹോബി നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡ്യ ഈസ് ഇൻവോൾവ് അങ്ങനെ അല്ല ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളത് സാധനം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ ഓ ഇത് ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം സാർ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫിൽഡാണ് സാർ സർവീസിനെ പറ്റി പറ ഓക്കെ യു നോ ദറ്റ് ദിസ് ടൈം യു പി സി ആക്ച്വലി ഗിവിങ് ട്വൻറ്റി വൺ സർവീസസ് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് സർവീസാണ് ഈ സർവീസിൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെനി പീപ്പിൾ ആർ വറീഡ് ഓർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് വിച്ച് വൺ ടു കീപ് ഫസ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ടു കീപ് സെക്കൻഡ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ നൗ ഐ വിൽ ഗീവ് എ വെരി ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓൾ ദ സർവീസ് വെരി ബ്രീഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സൊ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ സെഷൻ ടു ഗോ മച്ച് ലെങ് ദിയർ should i talk about indian administrative service i don't think i should talk about this is one of the most important service this is a service where the whole power lies and people who think about public service or interacting with the public or bringing change etc ingane ke chindikunavaru should talk about indian administrative service indian foreign service again all those who people who are worried about indian foreign service should understand that it's a very very interesting service but it's not a very common you know everyday service is more of a bit of an elite service none of the people who are in foreign service are unhappy adani service nor pratha nammal endre almost everyone is happy service has its own problems also because in the initial phase of your service it is very difficult for to reach very ipam ningal or isan anengil adithe 6 varshathinullil ningal or jilla de collector aam avade ningalku korchum kuda serious positions kittanam nundengil it may take longer time then again the charm is that okay you don't want to live in india okay and the charm and and the problem is also the same thing uh, india le posting kittanayittu bangara chance korava irikkum ningal delhi le korcha alu posting undayirikkum pinne nammal posting undaaki edukkum for for example for certain people you know, right now one of my senior who you know one of my my batchmate who is in foreign service is right now in trivandrum as uh, passport officer of trivandrum trivandrum passport officer ifs officer that's only because of her husband ivadu ullathu kondu oru oru 2 year or 1 year oru break ennalla reethiyile vannu so she was in spain she was having a very excellent career over there avadunu oru break aayittu ippu ivadu vannu orumichu nippundu i think after this she will again go back to some other foreign uh, place again ee uh, service demystifying ifs nu parannittu oru 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 blog undu demystifying ifs nu parannittu for all those who are worried about keeping ifs in the first or second and all you can just r- uh, read or read that you will understand that this service is actually where you are representing the whole of the country it comes with certain advantage at the same time you are also in the eye of everyone mansla in the eye of everyone nu cheyna oh inik avada povam ivada povam thailand il povam thailand il poittu pattayil onnu povan pattilla kaaranam ningal india represent cheyidondana avada povunnathu you got the logic right so
അവിടെ നിൽക്കുന്നതിനുള്ള പൈസയും കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ മീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോറിൻ സർവീസ് ആക്ച്വലി സേർസ് മോർ ഓൾസോ ഐ പി എസ് സി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് എ പാഷൻ ഫോർ എ വെരി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവീസ് വിത്ത് മോർ ഡിസി ഒന്ന് ഹു വാൺസ് മോർ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ഫോർ ദം This is a service where a lot of improvement is actually happening. Policing is not the same as we have done. A lot of power is actually involved. But again, it's a thankless job. It's a 24 by 7 kind of job. And if you are really passionate about that, then you should be keeping it in the top. Or you should be thinking about it in a very serious manner. Then, let's talk about order chain account service. Okay, I'm, I'm not going to order this order. I'm not going to actual order. Order chain account service is again a very niche service. here we are actually looking into or evaluating the government's expenditures after the next financial basically cag adila varunathu and this one particular service is a service which doesn't as a political boss karan and idinu head ara head cag he might be from an is office i mean he might be an is officer but head nu varunathu cag baaki ullu edathukke head ara corresponding ministers are baaki ella service eduthu kanyale corresponding ministers would be the head and again it's a very small service um, the attrition rate is relatively very low and the e service venda nu man ittittu povana or rendam bangare korava order chain account service is nammal auditing inde korche concepts um korche theory ok padikkan undu that they will give training for us namukku nerthan knowledge venam onnum illa none of the service actually require any prior information other than your commitment okay then advantage of order chain account service is that uh, you will be posted ഇൻ വെരി എന്താണ് ഈ ടയർ വൺ സിറ്റീസിലൊക്കെയാണ് ഓടിച്ചൻ അക്കൗണ്ട് സർവീസിന് പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ഹാവ് സെർട്ടൻ ഫോറിൻ ട്രിപ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര ബിക്കോസ് ഓടിച്ചൻ അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓഡിറ്റിംഗ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഓഡിറ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ എവരി ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എവരി ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടീം പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡൂയിങ് മോസ്റ്റ് more of a uh, postmortem job something which we have already done and one of my student who is in audit and account service has told uh, yeah, in in states where the public accounts committee is very strong our report is very seriously taken in other places nammada report undu perthechu karyam illa appo nammal vicharikkum vellathi varicha vara pole avathille no we have told something they are not implementing it next year also we are finding the same mistake we are again making the same report അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ചില സമയത്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയും അതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഷിംലയിലാണ് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അക്കാഡമി വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഓൾസോ ബട്ട് അഗൈൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പാഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ചെറിയ സർവീസാണ് ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകത്തില്ല ഇതിൽ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ആസ്പെക്ട് വിച്ച് വി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഓഡിറ്റ് നക്കൻ സർവീസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് ന്യൂസൻസ് ഫാക്ടർ ദിസ് ഈസ് വൺ സർവീസ് ഇൻ വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ന്യൂസൻസ് ടു അതർ സർവീസസ് കാരണം നിങ്ങൾ പോയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചൊറിയാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുന്നൊരു സർവീസാണ് ഓഡിറ്റ് നക്കൻ സർവീസ് civil account service is something that looks into um, the government accounting process in in total idu delhi la nu posting as of now idu delhi il mathre posting ullu okay adana idinde oru chaamum ayne prashnam appo ningalku delhi il thanne irikku full time undavuga ayne difficulty nu vechinjal delhi il oru delhi il is officer aanu nu parna polum valiya velaye namakku valiya position onnu undarilla appo aanu civil account service nu parayumbodhukku maari queue inde back ipo nollan parayum so that is one aspect of it but again you are powerful enough because that you are looking into the accounting process of the entire ministry except defense defense will be back all entire ministry and accounting so you are looking at so there is a discussion going on combining all the audit i mean accounting services but right now it hasn't happened as of now accounting service alone merge in a better already discussion with very some budget illa corporate law service it is the reason that the 70s and that is a little late at the time of service and corporate law service is again people who are in corporate law service are very passionate about it why because they do some very important job adayad companies act ansarichittulla provision ansarichittu corporate law il ullavara uh, companies form cheynathu and they are the one who is actually looking into the ipo uh, companies act the provision ansarichu chala company ok pooti kariyumbodhekum adile chala ananda parayunna a disputes exist cheyunnundam pa disputes solve cheynathu adu ninnu kettittu problem solve cheyathu ellarkum paisa karyangal okke kodukkunathu ipam adakke cheynathu ee corporate law service ullavara 
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി പണ്ട് ഈ സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ പേരൊന്നും കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് വെരി മിനിമൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുക ഈ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ ഇപ്പം പതുക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ ഇവരെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൈസ വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കമ്പനി സാക്കിലെ ഇന്നയാളാണ് അത് കണ്ടെത്തിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജൂറിസിക്ഷൻ ഭയങ്കര വലുതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കേരളത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം തന്നെ നമുക്ക് ജൂറിസിക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നിരിക്കും വൈഡ് ജൂറിസിക്ഷനൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല ഇ ഒ എൽ തരത്തില്ല ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഒ എൽ എക്സ്ട്രോണറി ലീവ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എവരി ആസ്പിരൻസ് ഷുഡ് വെരി ക്ലിയർലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സി വൺസ് യു ആർ റിട്ടൺ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ യു ആർ ഗിവിങ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ദ റിസൾട്ട്സ് വിൽ കം വൺസ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആസ് ആക്ച്വലി കം യു പീപ്പിൾ മൈ ബീൻ സർവീസ് ഓർ മൈ നോട്ട് ബീൻ സർവീസസ് ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ സർവീസസ് ആൻഡ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസസ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ എഫ് സി ബട്ട് യു ക്യാൻ നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദ ട്രെയിനിങ് ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസസ് എഫ് സി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ പ്രിലിംസ് പാസ്സാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ so all those who are thinking about writing once again or improving the rank once again etc should be very cautious about keeping corporate law services why because they don't give external leave and the end leave an ariyalo alle ningal fc kaiyinjine shesham corresponding training institute il chennu kaiyumbothekkum avada chennu onno rendu divasam kaiyumbo they will actually give you earned leave earned leave nanu one year leave edukkan pattum your seniority won't be affected you you won't be getting any salary and all but you can actually come back and start preparing again idana earned leave nu parayunnathu corporate law service endu kodukkathilla earned leave kodukkathilla that means you have to join for the training under corporate law service idu relatively pudhi service aayathu kondu thanne idinde hierarchy ekke defined aayittu varunade ullu ennalloru drawback um parayarundu okay defense account service within the account services defense account services are said to be very powerful services ബാലലത മാഡം ഹു വാസ് വൺ ഓഫ് അവർ മൈ മെൻ്റർ നിഗിൽ സാർസ് മെൻ്റർ എക്സെട്ര ഷി വാസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിഫൻസ് അക്വൻസ് സർവീസ് നോർമലി പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ വൈ യു ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എനി ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ദർ ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിവിലിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽസ് ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് അക്വൻസ് സർവീസോ ഡിഫൻസ് എസ് എസ് സർവീസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവിടെ സിവിലിയൻസും ഉണ്ട് ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽ അടിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക but among those services defense account services powerful enough to look into apam idu idu separate account service ah naan nertha parannathu civil accounts will looking into the entire ministry dem accounting nokkanengil defense account will looks only into that pin ivarku korchu autonomous powers um karyangal okke koduthittundu now njangal orikkala ma'am inde kudakke povumbodhekkum bhangara respect odu kodi thanne anaka ta avaru appam army persons okkana nammal agathe yetti vidunnathu okke bhangara respect odu kodi thanne so i have seen that uh, okay ഇതിന് ഓർഡർ ഐ വിൽ ആക്ച്വലി ബി ഷോയിങ് യു ഓർഡർ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേജ് സർവീസ് ഓക്കെ ഈ ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേജ് സർവീസ് എത്ര നാൾ ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ കൻറ്റോൺമെൻ്റ് ഒക്കെ പൂട്ടി കിട്ടണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേജ് സർവീസ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഏരിയ സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ തോട്ട് അബൌട്ട് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദർ ആക്ച്വലി ഒരു കളക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻ ഓർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് you look at the cantonments ed cantonment eduthu kanyalu full pachappum haridabhim everywhere trees greeneries and everything it will have schools inside it has college inside it will have hospital inside and it is very easy for your spouse whether husband or wife to get a job there also am angane nokkumbodhekkum life korchu set aanu nalla oru feel aanu defense hsa service edukkunna oru parayunnathu but the problem is that idinde hierarchy nokkumbodhekke nammal aadim cheri oru cantonment പിന്നെ വലിയ കൺടോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിലും വലിയ കൺടോൺമെൻറ്റ് യുവർ പൊസിഷൻ ഇസ്
I mean, Prasar Bharati, Doordarshan, or PAB, or those two people who are actually working or getting into Indian information service would actually be part of Prasar Bharati, Doordarshan, PAB, etc. So I don't know whether you people have used PAB for preparation. And PAB is the current affairs and the Pradhan source. After my students getting into service appointments, like PAB is going to be able to do it. So I can now understand like how PAB is being made. Now, there are a lot of variety of services. Now, you people will be actually part of uh, the Satyajitra Film Institute, FTI, in Pune. You will be part of IFI, uh, the Govan Film Festival. And you will be part of the PAB team who is part of the IFI. I have met two very senior personals from this particular service. And again, this service is very important. This service can actually take you to places also. That's why it is called Indian in uh, individual service. See, for example, in other services and all, there is a proper career progression is there. Here, you will be part of various ministries. You information service. You will be a defense ministry personal life. You will be a defense ministry attached. You will be a defense ministry personal life. You will be a personal life. You will be a personal life. You will be a career growth in two different ways. And again, for example, Shailesh, our student, Shailesh is an Indian information service. So last time, he was part of the PAB, he was part of the Ministry of Personal and Training Minister. So during a phase of the time, he was not very much well-versed with English. He was very much well-versed with English. He was very much well-versed with English. He was very much well-versed with the Minister. He was very much well-versed with English. To the extent that, even the term out of Kaya Nepa, the minister of Arnu, even the director of the Kaya Nepa, 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 Ninggal agak tu kereta itu dengan, jemalah kita itu boleh. Ida ni service ni tu problem aite paraya rolla tu. Okay, Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service. Okay, sorry, Indian Postal Service. Now people normally think about postal service as something as service that is dead. Pasha Phoenix macam ni boleh, cara tu ni tu yur terus ni lekang service an. This is one of the oldest service. Okay, ini kena rekka full tapan agala. But they know that rekka postal service might end in the near future, but they have reinvented themselves like anything. Kaini tu sam magen aadar medikan itu boleh. Aadar evan na kitan itu. Nama kita aadar kitan ni ni evda pon de. Jeepu ella pon de. Ipam ittra wadigam. Ada Indian postal network ni natrom infrastructure. Ada infrastructure wecet a penetration ala material department unda thella. So we are actually using the postal services to extend service delivery right now. Penyana da parna de. Awer awer tanah reinvent itu juga. Ada itu, itu tak ikhnan itu, kat tak ikhnan itu, kecik ceri elemen itu, matra itu, mari guna juga. Now the service themselves has actually reinvented in such a way that many of the government services are right now given through Indian Postal Service right now. And I normally ask students to keep this in the top because it's again a very chill service in the sense that, ada leave ini vali perasan tak kari lah. You want to write again, okay, go on write again. You want to move to another department, okay, you can move to another department. Apa inter departmental movement leave ada ikhnan itu, EO itu ada ikhnan itu lekhe. Very good, it's comfortable. Okay, and three years ago, post service was in the first day, all of them came to meet. They were talking to me, and they were talking to me, and they were talking to me. They were talking to me, and they were talking to me, and they were talking to me, Aduh, China sahur baru na bosel nalla ya. Niyo, ni aduh anggeri baru na ni tu bosel nalla ya. Nampar itu, ni tu kita mati aje. So, I tell them because of the fact that okay, ini benda macca, ni gal kiri awal edikan ni gal itu korup pil lah. So, other than that, I don't have any much like in towards the postal service. Dulu disclaimer ada, jangan aduh me paraya. Okay, post and telecommunication account finance service. Ini tu, walau ni declining service ana. Nampar lah service kudu kuma serudikan am nolai ni tu typical example ane tu. Nampaknya satu student itu, one of the top rank yang ada itu, 300 lebih lebih banyak student itu. Service itu, tetapi top service yang kita pelajari fokus itu adalah yang kita lakukan. Tetapi, adik ayah itu service itu, dia sudah actually kept this particular service bit high. Allocation yang anda itu, tiga per opti ada service itu, anda akan kiti. Pertanyaan anda ni, ini adalah real potential yang sering kita utilize ini adalah service anda. Dua macam itu, adalah ini posisi macam itu, ini adalah service yang kita ambil. 
and what has actually happened is this is a very declining service that is post and telecommunication account and finance service and again account service ok merge cheyano nalla demands ok nadakkunnundu ipo idu normally namaku ottri meeli vekkanda service alla railway protection for service nu parayumbodhekum again idu idoru nerthe railway adha railway the railway police nu parayunda thana irundhi service idine oru indian railway protection for service I, irps nu ulla ips nu okke parayunnathu pole ingane peru maati eduthadana indian railway protection for service railway establishment protection and fundamentally irps inde uttaravadam those who have very keen interest towards uniform job can actually think about this revenue service it revenue service customs and uh, indirect tax so people normally tell that okay sir irs it okay irs it is very good sir irs customs and indirect tax it's also very good again your interest is something that actually matters here so if you are very comfortable with uh, uh either it job pole onnu alla but you are sitting in front of the computer for some time kan endha nanchanya right now they have introduced something known as faceless assessment so earlier and all the assessment ipam or particular case identify cheyidu or officer thanna case build cheyidu kondu varayirunnu appam the the entire ca aalkarku ariyam inne aalana case build cheyidu inne aalana karyangal okke cheynadu appi ca um adu pole thanne aa business entities of that particular purpose ivarde kaalil aayirunnu now modiji is not very keen about this particular service modiji ki ivare ivare valli kaaryam onnilla nirmala sidharaman thire kaaryilla kaaranam pandu pullikar opposition il irunna perthekkum it raid ok ivaru nadathittundu appo pullikar minister aay perthekkum minister pullikar ki bangare chorukka appo pullikar varunna ivaru bangare correcta correcta nadakkadakke parayarundu ivarodu thanne okay fine again ivaru faceless nu manna samvidhanam kondu varunnathu odu kodi ipo assess cheyna aalkara aa person alla element ang maari appo avarku nerthe kittikondirunna aa oru പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ഇപ്പം സർവീസ് കയറി കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് പണ്ടത്തുള്ളവർ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ പഴയ ഒരു ചാമൊക്കെ പോയി കേട്ടോ ഫേസ്ലെസ് വന്നപ്പം സി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡോമിനൻ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറ്റൻഷൻ ദേ ഹാഡ് എന്നാണ് അല്ലെ ദ പവർ ദ ഹാഡ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എഗെയിൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ റവന്യൂ സർവീസ് ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി ഇൻ ദ ഇൻ ടു സെൻസ് അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി മോർ അബൌട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾ രണ്ട് വലിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ബേസിക് ഇത് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് ബട്ട് വൺസ് യു സ്റ്റഡി വൺസ് യു ബിക്കം കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ഓൾ യു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ദ കൺട്രീസ് വെൽത്ത് ഇൻ എ ലാർജ് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തസ്നിയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ തസ്നി ഷാനവാസ് ഈസ് റൈറ്റ് നോ ഇൻ ബോംബെ സോ സോ ഷീ ഇസ് ഇൻ ഐ ആർ എസ് ഐ ടി അപ്പോൾ തസ്നി പറയുന്നത് സാർ ഞാൻ തന്നെ എത്ര രൂപ ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ so tasnias herself has actually identified evade ke ingane paisa vettikan nokunna ke kandu avarku ayichu koduthu avaru vanna paisa adichu so you are contributing to the nation's wealth adathu ningal gajanavu narakkiyana so you play very crucial role in uh, ensuring the financial stability of the country nalla service a mosham onnilla nalla facilities akya relatively nalla facilities aanu aitik irs customs and indirect taxes see ivaru nammal eppolu oru conflict undu ta njangala nallathu njangala nallathu ennalladu so customs and indirect taxes right now has actually build a avaru oru pudhiya oru infrastructure panidittundu and they have actually decided not to give eol from this year ee varsham thotti eol kodukkatilla nanu avaru paranirikkunne so this is something that we are not very sure ee varsham thotti eol kodukkunnilla ennalladana ithana poi pillarku enikku thonnilla eol kittu ennu direct idu edukkan നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇവർ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയോൽ കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എനിവേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫണ്ടബൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സോ യു വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് യു വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് എയർപോർട്ട്സ് വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ജി എസ് ടി എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ജോബ് ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ട്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോർട്ട്സിലായിരിക്കും കസ്റ്റംസിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടാവാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അഗെയിൻ ഈ രണ്ട് സർവീസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ് വിസ് ഓൾസോ ദർ വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ വെരി പവർഫുൾ ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ സോ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസും കാര്യങ്ങളും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും പൈസ അത് ടാക്സ് വേഷൻസ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ദേ പ്ലേ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ അപ്പം ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഓൾസോ ദീസ് ടു സർവീസസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് സർവീസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റ് സർവീസ് പോലെ തന്നെ വന്ന ഒരു സർവീസാണ് 
അത് ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞ സർവീസാണ് ബട്ട് മെനി പീപ്പിൾ സേ ദ ഇറ്റ് ഹാസൻ റീച്ച് ഇറ്റ് അപ് ടു ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവർ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് പീപ്പിൾ നോർമലി സേ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രൈം കറപ്ഷൻ എക്സെട്ര ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർവീസ് ഉള്ള നേരത്തെ പറയത്തില്ലല്ലോ ഇത് സി സം ഓഫ് മൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ആൻഡ് സേ ദറ്റ് ട്രേഡ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് പൈസ എത്തുന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പവറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദെയർ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ഓൾ പക്ഷേ ഐ എഫ് എസ് ആർ വിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല സോ ഇവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു ഏ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെഷ്യൂസ് എടുക്കുന്നു അതാണ് ട്രേഡ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അഗെയിൻ ഫോറിൻ ട്രിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു പുതുതായിട്ട് വന്ന സർവീസാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെന്ന് അവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ യുനോ കാജൽ 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 ഈസ് റൈറ്റ് നൗ ഇൻ റെയിൽവേ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസ് അപ്പോൾ കാജൽ യു എൽ എടുത്തിട്ട് വന്നു സോ കാജൽ ഹാസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാസൻ ടേക്കൻ യു എൽ യു എൽ എടുക്കാതെ അവിടെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആര് വിളിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ ഇവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതുതാണ് സർവീസ് പക്ഷേ വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടു ബി വെരി ഷുവർ ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും റെയിൽവേ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എൻറ്റിറ്റി അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഡൊമൈനിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈവൻ കാജൽ ഹാസ് ഓൾസോ ടോൾ ദാറ്റ് സർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ നേരിടുന്നുണ്ടാവും കാരണം അവരൊന്ന് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഫോർമലൈസ് ചെയ്ത് തരും ബട്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പീപ്പിൾ ആർ ഹാപ്പി ടു കീപ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് വിറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാജലിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാജൽ ഈസ് ഹാപ്പി വിത്ത് ഐ ആർ എം എസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് സർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഭാവിയിൽ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ക്രൂഷ്യൽ സർവീസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഐ ആർ ടി എസ് ഐ ആർ പി എസ് എക്സെട്ര വേറെ വെരി സോട്ട് ആഫ്റ്റർ സർവീസ് പണ്ട് മൂന്ന് സർവീസ് ആയിരുന്നു ഐ ആർ ടി എസ് ഐ ആർ പി എസ് ആൻഡ് ഐ ആർ എ എസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൽ ഐ ആർ ടി എസും ഐ ആർ എ എസും ഒക്കെ സോട്ട് ആഫ്റ്റർ സർവീസുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ ഐ ആർ ടി എസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ എ എസ് ഇൻ റെയിൽവേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർവീസ് അത്ര മോശമാണ് പിന്നെ അഗെയിൻ ഐ ആർ എം എഫ് സി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മാനേജ് സർവീസ് ഈസ് ഗോയിൻ ടു ഹാവ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിൻ ടു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇവർക്ക് കുറേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഏ അപ്പം ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഐ ആർ ടി എസിനും ഐ ആർ പി എസിനും കൊടുത്ത ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ സർവീസാണ് അതുകൊണ്ട് ഫെസിലിറ്റി വൈസ് കുറവാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ഇവർക്ക് ഇനിയുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബി സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി സെവൻ ഇയേഴ്സ് താഴെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ കഴിഞ്ഞ സെവൻ ഇയർ അതായത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ കയറി സെവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എ ഓൺലി സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബീങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എക്സെട്ര ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് പ്രൊഫഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് കയറ്റി വെക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആം ഫോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതൊരു ഇതൊരു പ്യൂർലി ഓഫീസ് ജോബാണ് ഡൽഹിയിൽ മാത്രമേ പോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളൂ ഡാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ദാദർ നഗവലി അവിടുത്തെ സിവിൽ സർവീസാണ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനൊക്കെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനത്തെ പൊസിഷൻസാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡാലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് പോണ്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ സിവിൽ സർവീസ് പോണ്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ പോലീസ് സർവീസ് ഈവൻ ദോ ദ നെ
നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് എലിജിബിൾ ആവത്തില്ല ഓക്കെ ന സർ എനിക്ക് ഓൾറെഡി കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് യു പി സി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് അസംഷൻസ് ഓക്കെ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ആർ ഓൾറെഡി നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് ലെറ്റ് യു പി സി ഡിസൈഡ് അതായത് നിങ്ങൾ സർവീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ പി എസ് വെച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ആർ പി എസ് വെച്ചില്ല സർ ഞാൻ 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 കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് യു ഗീവ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് യു പി സി ബി ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഐ മീൻ യു പി സി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ബി ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദിസ് ഓക്കെ സൗ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഓക്കെ കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഓർഡർ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സോ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സീരിയസ്ലി വാട്ട് ഐ എം ഗോൾ ടു ഐ എം ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഓൾ ദ സർവീസസ് ഇൻ ടു സിക്സ് സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് ഇതാണ് നോർമൽ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബ്രേക്ക് ദ സെറ്റ് അതായത് സെറ്റ് വണ്ണ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റ് ടുവിൽ ഒരെണ്ണം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ ഒരു സർവീസ് വേണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ സെറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മെനു ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഐ എസ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഐ എ എസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ഇറ്റ് ബൈ ആൻ ഐ എഫ് എസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ ഐ പി എസ് ഇതായിരിക്കും നോർമലി എല്ലാവരും വെക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ നോ പീപ്പിൾ സേ സാർ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഐ പി എസ് ഓക്കെ വെൽ ആൻഡ് ഫൈൻ ഐ പി എസ് വേണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇലം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ഓക്കെ നോ സാർ ഐ നോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഐ എഫ് എസ് ഓൾസോ ഫൈൻ അപ്പം അത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഐ എ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആർ എസ് കൊടുക്കാം നൗ ഐ വാണ്ട് എവരി വൺ ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഐ പി എസ് ഓർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഐ എഫ് എസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ത്രീ സർവീസസ് ഐ എ എസ് ഐ ആർ എസ് ഇഫ് ആർ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ് ബൈ ഐ ആർ എസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ദൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഐ പി എസ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ആർ എക്സ്പ്ലിസിലി ടെല്ലിങ് സമൺ ദാറ്റ് സർ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഐ പി എസ് അപ്പം പാനലിലൊരു പോലീസ് മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലോ വേണമെങ്കിൽ ഒഫൻഡ് ആവാം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒഫൻഡ് ആവാം വൈ ഡു യു വൈ ഡു യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ഐ എ പി എസ് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഐ ടി ഐ ഐ ആർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ പി എസ് വെച്ച് നിൽക്കുക അതായത് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ബോത്ത് ഐ ആർ എസ് ദാൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഐ പി എസ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഐ പി എസ് സാർ ബട്ട് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ടോക്ക് ആൻഡ് യു ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു കൺവിൻ സം വൺ യുവർ ലവ് ഫോർ സംതിങ് ദാൻ യു ആർ ഹൈറ്റഡ് ഫോർ സംതിങ് എൽസ് അപ്പോൾ ഐ പി എസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വെക്കുന്നു എന്ന് പറയണോ മറ്റേത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മേളിൽ വെക്കും എന്ന് പറയണോ അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ട് വെക്കണ്ട കിട്ടാതിരുന്നാൽ പോരെ കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റവന്യൂ സർവീസസ് ഓർ ഈവൻ റവന്യൂ ആഫ്റ്റർ ഓഡിറ്റ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ എ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഐ എഫ് എസ് ഫസ്റ്റ് വെക്കണോ വെച്ചോ കീപ്പ് ഐ എഫ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഐ പി എസ് നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ എ എസ് ആൻഡ് ഐ എഫ് എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ നിങ്ങൾക്ക് അത് അടുത്ത വർഷം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീ ടു ആക്ച്വലി റിസൈൻ ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓക്കെ അതിന് അമ്മാതിരി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ സ
അതല്ല എനിക്ക് ഐ എഫ് എസ് ആദ്യം വേണം ഐ എഫ് എസ് ഫസ്റ്റ് വെച്ചോ ഫോളോഡ് ബൈ എ എസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഐ പി എസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ആർ എസ് ഐ ടി കസ്റ്റംസ് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ സർവീസ് ഇല്ല എനിക്ക് സാർ എനിക്ക് പോലീസ് ഫോഴ്സിനോട് ഫസ്റ്റ് ഇത് കീപ്പ് ഐ പി എസ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ പോലീസിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ആർ എസ് വെക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്സൈസ് മേലിൽ വെക്കും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ലവ് ടു വാർഡ്സ് യുവർ യൂണിഫോം ജോബ് ക്ലിയർ ഇനി സെറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു എനി ഡൗട്ട് ഫോർ എനി വൺ ഇൻ സെറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലൈൻ ഓൾസോ എനി വൺ ആ ഓടിച്ചു നക്കുവൻ സർവീസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇല്ല ഓടിച്ചു നക്കുവൻ സർവീസ് ഞാൻ പറയാം ഇയോയിൽ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാവേ ഓടിച്ചു നക്കുവൻ സർവീസ് ഇയോയിൽ ഇല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസ് ഇയോയിൽ ഇല്ല ഐ ആർ എസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്സൈസിൽ ഇയോയിൽ ഇല്ല ആസ് ഓഫിനോ ഈ മൂന്നിനുമാണ് ഇയോയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊരു ഓർജിനൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇയോയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇനി ഇല്ലാത്തത് ഇത് മൂന്നുമാ നാളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വേറെ സർവീസുകളും പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് സി വാട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് ഓഫ് മണി ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഈച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഒരു ഐ പി എസ് ആയിരുന്നു ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോഡ്സ് ഓർ റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സർവീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ടേക്ക് ബ്രേക്ക് യു ടേക്ക് ഇ ഒ എൽ യു ടേക്ക് ഇ ഒ എൽ യു ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ എഗൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ദെൻ യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐ പി എസ് ആരോട് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ലോട്ട് അപ്പം എവ്രി സർവീസ് ആക്ച്വലി തിങ്ങ് ഇൻ ദ ഡയമെൻഷൻ വി ആർ സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് മണി ഇൻ ട്രെയിനിങ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് നൗ ദർ ഗോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ അവർ കൃത്യം പറയും നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് മീ ദാറ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഐ ആർ എസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസും പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസിലുമാണ് നമ്മൾ എന്തില്ലാത്തത് നമ്മൾ ഈ ഒലി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൂന്ന് സർവീസുകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സർവീസുകളാണ് പോസ്റ്റൽ ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ ജോബ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ജോബ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്തുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോട്ടയത്താണ് പോസ്റ്റിങ് വേറൊരാളുടെ പോസ്റ്റിങ് അതായത് ടയർ ടു സിറ്റീസിലും പോസ്റ്റിങ് ആവാം നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റിങ് കിട്ടാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോസ്റ്റിങ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പോസ്റ്റിൽ അഗെയിൻ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ പീപ്പിൾ ജനറലി പബ്ലിക്കിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ യു ആർ ഇൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഓക്കെ ദിസ് എ സർവീസ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കത്തെഴുതുകൂടെ ഈ കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഓഡിറ്റ് ചെന്നക്കൻ സർവീസിനുണ്ട് കേട്ടോ ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ പബ്ലിക് നോസ് അബൌട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെന്നക്കൻ സർവീസ് ജനറൽ പബ്ലിക് ഡസ് ഇൻ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഒരു സീറോ പബ്ലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവീസ് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഓർഡർ ഓൾവേസ് റിമംബർ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കോണം ഓക്കെ എഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂവി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ അസോ അതായത് ഗവൺമെൻറ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അത് അച്ഛാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഹൗ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് റീച്ചിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ അവിടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് പി എ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ എങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ഐ ആർ എം എസ്
ഞാൻ ഇത്തവണ ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്നതിന് വെൻ കമ്പേർഡ് വിത്ത് ഐ ആർ എം എസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഐ തിങ്ക് ഐ ആർ എം എസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മോർ ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ ഈ സർവീസിന് തുടക്കത്തിലെ പാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കൂടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ലേണിങ് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് പിന്നെ ഡിഫൻസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു നല്ല 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 സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും പോസ്റ്റിങ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളത് സിവിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡൽഹിയിലായിരിക്കും പോസ്റ്റിങ് ഒത്തിരി റെക്കഗ്നേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഗവൺമെൻറ് മെക്കാനിസം ട്രേഡ് സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വന്ന സർവീസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുക മിഡ് വേയിൽ ഇപ്പം മിഡ് വേയിൽ കുറേ പേര് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഒത്തിരി പ്രൊമോഷനൊന്നും കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഭയങ്കര അൺഹാപ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം സർവീസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അൺഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി ടി എ എഫ് എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ പോസ്റ്റർ ടെലിഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് സർവീസ് ആർ പി എഫും റിലേറ്റീവ്ലി താഴെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഐ ആർ പി എഫ് എസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ സർവീസ് പിന്നെ സെറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിവിൽ സർവീസ് ഡാനിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരി സിവിൽ സർവീസ് ആദ്യം വെക്കാം ഡൽഹി ദാദറ നഗർ നഗർ ഹവലെ സിവിൽ സർവീസ് ആദ്യം വെക്കാം പിന്നെ അവിടുത്തെ പോലീസ് സർവീസ് വെക്കാം പിന്നെ ആം ഫോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെക്കാം അങ്ങനെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സർവീസ് ഇത് ഒരു കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് റൂൾ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ്ലി എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം സെറ്റ് ത്രീ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡിഫൻസ് അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി ആ രീതിയിൽ ഓക്കെ കേട്ട പ്രിഫറൻസ് ഫ്രം കേരള ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് ഓക്കെ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട രീതി അറിയാമല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു ആക്ച്വലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോൺസ് and if you are going to give kerala as your home cadder and you want upsc to consider your home cadder you need to identify kerala as your first option angane varumbodhekum zone 5 ennu parayunnana ningada first zone clear aanu la karyathile kerala vendengile ningalku endiyam matte edile zone identify appo ningada home cadder evade consider cheyathilla your home cadder will be considered as your first option not as a second or third clear aanu parannathu seri അപ്പം നമുക്ക് സോൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ഫൈവ് ആണ് സോൺ ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഫോളോഡ് ബൈ തമിഴ്നാട് ഫോളോഡ് ബൈ ആന്ധ്ര തെലങ്കാന കർണാടക ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം തമിഴ്നാട് ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഒന്ന് റീജിയണൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്ന് ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി തമിഴ്നാട് കേഡറിൽ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇതുപോലെ മേളിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ തമിഴ്നാട് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റീസൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ദാറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ഹു വേർ മലയാളി പീപ്പിൾ ഹു വേർ ടെക്കിംഗ് ഓർ ഓർ ഇൻ സർവീസ് ഇൻ തമിഴ്നാട് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വാസ് വെരി മച്ച് അൺഹാപ്പി കാരണം എന്താ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ആയിട്ടും കളക്ടർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല ആൻഡ് കളക്ഷിപ്പ് അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നാൽപ്പത് കളക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു നാല് പേരല്ല ആറ് പേര് മാത്രം റെഗുലർ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി കൂടുതൽ പേരും തമിഴ്നാട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നവരാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെഡി ടു ഗീവ് ലഞ്ചം വാട്ട് ഈസ് ലഞ്ചം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് പൈസ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു കളക്ഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് റെഗുലർ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിൽ സിവിൽ സർവീസ് വരുന്നവർ അവർ ലഞ്ചം കൊടുക്കാറും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരാണല്ലോ ലഞ്ചം മേടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചെക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാറ് സോ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ ആ ഒരു പീരീഡിൽ കുറേ പേര് ഭയങ്കര അൺഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച
കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് വന്ന കുട്ടി ഐട്രേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ ആയപ്പോൾ തന്നെ തമിഴ്നാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരി തമിഴ്നാട് കേട്ടിൽ എത്തി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സാറിന് നല്ലോണം ഓർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറയും സാർ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ സാറാ കാരണം എന്ന് പറയും എന്താ പൈസ ചിലവാക്കാൻ സാർ ഇവിടെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എനിവേ കേരളം കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് ഇപ്പം നല്ലൊരു കേഡറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്തു ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ദ്രാവിഡ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിസം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം നോർത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരാൾ തമിഴ്നാട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ആൻ ഔട്ട് സൈഡർ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവന്മാർ ഇത് ഈ എവിടെ ആയിരിക്കും വെക്കുക സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെക്കുക കാരണം ലാസ്റ്റ് കേട്ടൊരു കേരളമോ അതിനകത്ത് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവന്മാർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തമിഴ്നാട് വെക്കും അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തമിഴ്നാട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നോർത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തമിഴ്നാട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ സൗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഹൈദരാബാദ് കാണും പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ കാണും അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറേ നാട് കാണും പിന്നെ അത് അമ്മർക്ക് അതിനത്ര കാരണം അവർ ആദ്യം വെക്കുക ആ ഈ ആന്ധ്രയും തെലുങ്കാനൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്ധ്ര വെക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രയിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആന്ധ്രയിൽ കൂടുതലാണ് ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അതുപോലുള്ള പോസ്റ്റിങ്സ് കൂടുതലാണ് ആന്ധ്രയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തെലുങ്കാനയിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കർണാടകക്കാരും തെലുങ്കാന ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർണാടക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ദാ ടൈം കർണാടക വിൽ ബി ഓവർ ഐട്രേഷൻ വന്നാൽ പോലും എനിവേ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ടിന് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻ റോൾസോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെതർ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ചെന്നൈ ഓർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിലർ കർണാടക മേളിലേക്ക് വെക്കാറുണ്ട് കർണാടക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കറപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോലീസിങ് സൈഡിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഇൻപുട്സിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേരള തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന ഓർ കർണാടക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വെക്കാം ആന്ധ്ര ഈസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ് നല്ല ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ ഉള്ള മിക്ക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ഹാപ്പിയാണ് ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗ് കൂടുതൽ ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സോപ്പ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ആവുന്നതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് പോസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവലി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് അത്തരം പോസ്റ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ആന്ധ്രൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എനിവേ സോൺ ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇനി അടുത്ത സോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൺ ത്രീ മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പം നമുക്ക് സോൺ ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇതാണ് ഓർഡർ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് കൊടുത്ത് എം ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഛത്തീസ്ഗഡ് പണ്ട് ഭയങ്കര മോശം സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റീവ്ലി കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടയർ ടു സിറ്റീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് അവിടെ വൻ കമ്പേർഡ് വിത്ത് എം ബി എം ബിയുടെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ ഓടി എത്താനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്നാലും മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് എം പി ഛത്തീസ്ഗഡാണ് ഈ സോണിലെ ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഓർഡർ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നല്ല കേഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ സോൺ വണ്ണും സോൺ ടുവും തമ്മിലാണ്
see up and bihar sorry up and odisha kazhinittu bihar and jharkhand that could be your order first one could be either up or odisha pinne bihar adu kazhinittu jharkhand mansale odisha adim kodukkunnundu thella odisha aanu adim kodukkunnengil up pinne bihar pinne jharkhand kodukka alla nundengil ningal up pinne up endha kodukkunnu nu cheyya again അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് നല്ല പവറുള്ളതാണ് ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കണ്ടമാനം ഐ മീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കണ്ടമാനം വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റത്തത് സോൺ ഫോർ സോൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓണിലാണ് വരിക സോൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അത് പലരുടെയും പല ഐഡിയയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ മൂന്നാല് ലോജിക്ക് പറയാം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ലോജിക്കാണ് ഒന്ന് ചിലർ സിക്കിം എടുത്ത് ആദ്യം വെക്കും അതൊരു ഒരു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ചാടണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല വൈ സിക്കിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു വേക്കൻസി ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇൻസൈഡർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡർ ആവാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സ്കിപ്പായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലത് സിക്കിം എടുത്ത് മേളി കയറ്റി വെക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓർഡർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേരളം എടുക്കും കേരളം എടുത്തിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര നോക്കും മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാൻ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് യു പി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സോൺ ഫോറിൽ വരുന്നത് ഇതല്ലേ ഓർഡർ പോകുന്നത് സോണിലല്ലേ ഓർഡർ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സിക്കിം ഇരിക്കും സിക്കിമിൽ വേക്കൻസി ഇല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തും ആ സോൺ ഫൈൽ അടുത്ത് വരും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സിക്കിം കയറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ചിലർ അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൻസൈഡർ വേക്കൻസി ഔട്ട് ഇപ്പം ലെറ്റ് സേ ദർ ഇസ് വൺ ഔട്ട് സൈഡർ വേക്കൻസി അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെ വീഴുമല്ലോ അവിടെ സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് റാങ്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി സ്കിപ്പ് ആവാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് സിക്കിം മെയിൻലി വെച്ച് ഫിഫ്റ്റീത്ത് എന്താ റാങ്ക് എന്ന പേര് സി സ്കിപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി സിക്കിം വെച്ചു പക്ഷേ സിക്കിം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു സിക്കിം ഈസ് നോട്ട് എ ബാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ പക്ഷേ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ സിക്കിമിന് എന്താ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഇൻസൈഡേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിവേ നിങ്ങൾ അത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ടർ പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നല്ല സ്റ്റേറ്റാണ് പക്ഷേ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നാൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ ലീവ് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വിടൂല ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് വിടൂല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ പണ്ട് ആ തമിഴ്നാടിന് പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും തിങ്സ് കുഡ് ഈസിലി ബി ചേഞ്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വലുതാ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും വേ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി വേക്കൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചില അസാം മേഖാലയെ മേളി വെക്കും എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് അസാം മേഖാലയെ വെക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അസാം മേഖാലയ ഈസ് എ കേഡർ വേർ നിങ്ങൾക്ക് അസാം മേഖലയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതർ ആസാമിലായിരിക്കും ഏതർ മേഘാലയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതർ ആസാമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ആസാമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മേഘാലയയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേഘാലയ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ അവർ കൂടുതലും ആസാമിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ അതായത് പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വേക്കൻസി അനുസരിച്ച് കൊടുക്കും ആൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേഘാലയയിലേക്ക് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേഘാലയ ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഐ മീൻ വെൻ കമ്പേർഡ് വിത്ത് ആസാം മേഘാലയ ഈസ് മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പെൺകു ആൺകുട്ടികൾ അസാം മേഖലയെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ ഇനി പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് പെൺകുട്ടികളെ മേഘാലയയിലേക്ക് വിട്ടെന്നാലും സി ഇതുവരെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും അസാമിലേക്കാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത
അപ്പം നിങ്ങൾ ജെ ആൻ കെയിൽ പോസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ ആക്മുട്ട് പിന്നെ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നും അല്ലേ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററുടെ അടിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ പോസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പറയും സാർ ആക്മുട്ട് അത്ര നല്ലതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചത് അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയും എനിവേ ആക്മുട്ട് ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന ആക്മുട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കുറച്ച് മേളിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെക്കും കാരണം ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് കുറച്ച് പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓവർ എ പീരീഡ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ആന്ധ്ര തെലങ്കാന എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഐ പി എസ് വരുമ്പോൾ തെലങ്കാന ആന്ധ്ര ഈസ് ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കറക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഫ്രം കേരളം എന്ന് പ്രത്യേകം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു അപ്പം അവൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാ വർഷവും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യം പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആർ എസിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും കേട്ടർ സർവീസ് ഒക്കെ അയച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഐ എസ് മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ ഐ എഫ് എസ് ഐ പി എസും വേണ്ട ശരി കുഴപ്പമില്ല കേട്ട പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു അയച്ചു തന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് സുഖവിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പം കേരള ലാസ്റ്റ് തമിഴ്നാടുകാരന് പോലും കേരളം വേണ്ടാന്നാണ് പൊതുവെ കേരളം കേരളം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരിച്ച വീട് പോലെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള സെറ്റ് ബി വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ വോസ് കേഡറായിട്ടാണ് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരുടെ ഈ സർവീസ് പ്രിഫറൻസ് അലോക്കേഷൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കേരള ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഡോൺ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു പുട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കും ഈവൻ ഞാൻ ശുഭ്രമാമിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻ എടുത്തു അന്ന് ഞാനും കേരളം അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഐ പി എസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു പീപ്പിൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷി വാസ് മാരിയിങ് എ മധ്യപ്രദേശ് കേസോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ അതാണ് വെച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഡയലക്സ് ഇപ്പം ചിലർ ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ചത് ബാംഗ്ലൂർ സാർ സർ സർ ഐ വെരി മച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ കർണാടക ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാം ഓക്കെ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറാം അതിൽ ഏറെക്കുറെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹലൗ സി ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് വി വിൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ സജഷൻ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആക്ച്വലി കം വിത്ത് യുവർ ലാപ്ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലിസ്റ്റോ വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം ഫൈനലൈസ് ആവാൻ നോക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഫൈനലൈസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം യു സ്ലീപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു സബ്മിറ്റ് ഇട്ട് അതിനുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്നിട്ട് എടാ ഡ്രൈവിംഗ് ഹോബി ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഫുട്പ്രിൻറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ആസ് ഹൗ കംഫർട്ടബിൾ യു ആർ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ കംഫർട്ടബിൾ യു ആർ ഡീലിംഗ് ഓർ ഹൗ പാഷനേറ്റ് യു ആർ അബൌട്ട് യുവർ ഹോബീസ് എക്സെട്രാ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമൈൻസ് എ തിങ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സർവീസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആർക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഞാനത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുറേ കഥയൊക്കെ പറയുന്നു ഞാനിത് അത്ര പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെനി പീപ്പിൾ നോസ് അബൌട്ട് ദ സർവീസസ് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇത്തവണത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ 
പതിനാലാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നൺ ഓഫ് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി കീപ്പ് ഇറ്റ് ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫോർട്ടീൻത്തിന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് ആരും തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ നമ്മൾ ഡാഫ് അനാലിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ദേ നോ ദാറ്റ് ഐ സിറ്റ് വിത്ത് ദം ഫോർ അബൌട്ട് വൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു അവേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും ഡാഫ് എടുത്തിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ഡാഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡാഫിൻ്റെ പുറത്ത് വി സിറ്റ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് കം ഫ്രം ദം ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിടുക ചെയ്യുന്നത് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിങ് ഓൺ ദാറ്റ് സാർ ഞാൻ ഡാഫ് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വൺ ഓൺ വൺസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഓൺ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സൈമൾട്ടനിയൂസിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പിയർ മോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈവനിങ്സിലായിരിക്കും പിയർ മോക്സും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ദർ വിൽ ബി ഡാഫ് അനാലിസിസ് വുഡ് ബി ദർ പിയർ മോക്സ് വുഡ് ബി ദർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് വുഡ് ബി ദർ നമ്മൾ ഇതിനൊരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഷീ വിൽ ആക്ച്വലി ബി കോളിങ് യു പീപ്പിൾ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നതിന് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കേരള സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലിറ്ററേച്ചർ സ്പെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പി എസ് ആർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് എസ് ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണം ബട്ട് ഇവർ സ്പെസിഫിക്കലി ഐ ആറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സെഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചാടി കയറി മോക്ക് എടുക്കരുത് ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി മോക്ക് എടുക്കാൻ പോയിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൽ ഭയങ്കര അണ്ടർ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അണ്ടർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മോക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എന്താ എന്തായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ യു റീഡ് ഓൺ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ യു റീഡ് ഓൺ ദ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ആൻസർ പറയുന്നതിലെ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡുകളുടെ ഇഷ്യൂസോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുഴച്ച് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് ഇല്ലായ്മ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സും കൂടെ കൂടെ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോക്ക് ഇൻറ്റർവ്യൂ ദെൻ ഐ പേഴ്സണലി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു ഈ ഫിനാൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ഷുഡ് ഗോ ടു ഡെല്ലി ആൻഡ് ടേക്ക് ടു ഓർ ത്രീ മോക്സ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റ് എലമെൻറ്റുകളിൽ പറയാത്തൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഡെല്ലി പോകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇല്ലേ പ്രിലിംസ് സീരീസ് ഇല്ലേ മെയിൻസ് സീരീസ് ഇല്ലേ നല്ല ക്ലാസ് ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറയാനുള്ള റീസൺ ഒന്നുമല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചില മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള ആരിശാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നടുത്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പിളിലിരിക്കുന്ന മൂർത്തി ഏതാണ് അല്ല യു പി എസ് സി ഇതൊന്നും അത്ര കണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല യു പി എസ് സിയുടെ പല ചോദ്യങ്ങളും പോവാ സി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറേ കൂടി കേരള സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ കേരളത്തെ നോർത്തിലുള്ളവർ കാണുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്ന പോലെയല്ല അവർ നമ്മളെ കാണുന്നു ഇനി നമ്മളത് തിരുത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട്ട് അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ദേ ആർ നോട്ട് വെരി കീൻ ടു ആക്ച്വലി ചെയ്ഞ്ച് ദിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് കേരള ഓൾസോ സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയൊരു അനാലിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ വൺ ഓൺ വൺ എടുക്
അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ചോദ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഇയാളാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഞാൻ രണ്ടാം തവണ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡേവിഡ് സാർ ചെയർമാൻ ഇങ്ങനെ അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഇരിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അയാളെ നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈ ഊപ്പിയില്ലെന്നുള്ളൂ ഞാൻ നന്ദി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാളെ നോക്കി ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സോ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഐ കോണ്ടാക്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു പഞ്ച് ലൈനോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലൈനോ ഒരു ചിരിക്കുന്നൊരു എലമെൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് മാക്സിമം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ ന്യൂൻസുകളുണ്ട് നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ സോ ദിസ് ഓൾ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് ഓക്കെ ആ സൂഷൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ അത് ഹോൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള ജേർണിയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ പോകുന്നവർ ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടത്തുള്ളായിരിക്കും ബട്ട് ഡെസ്പൈറ്റ് ദാറ്റ് സർ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിലയല്ല ആരും തരുന്നത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും വിളിച്ച് കയറിയല്ലേ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് വരണം പറയും യു ഗെറ്റ് മാക്സിമം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എടുക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പോകുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തമ്മേൽ കളക്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ ഇഫ് യു വാണ്ട് മീറ്റ് ടു അപ്പം നമ്മൾ വി ഈവൻ കണ്ടക്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയതാണ് അമൃതയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും കാണരുത് ഭയങ്കര മോശം ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് എന്താ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയതായിട്ട് സ്റ്റാമറിങ് വരും അപ്പോൾ സ്റ്റാമറിങ് വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ട് സ്റ്റാമറിങ്ങിന് തന്നെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എയ്സ് ഉണ്ട് എന്താ എന്താ ഈ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എയ്സും തേസും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഫില്ലേഴ്സ് പോലെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോർമൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫില്ലേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസർ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കേൾക്കണം അപ്പം കളക്ട് വീഡിയോസ് ഓഫ് ഓൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി യുടെ കാര്യത്തിൽ കോടതി ശരി വെച്ചെങ്കിലും കോടതി കുറച്ച് സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പത്രമൊക്കെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം യു ഗീവ് ദാറ്റ് ആൻസർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് കേട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ വോയിസ് അല്ല നമ്മുടെ തോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമായിട്ട് കേട്ട് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫില്ലേഴ്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് മൈ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദർ ഐ ഡോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൈ സെൻറ്റൻസസ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ചാടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ യു നീറ്റ് ടു ഹിയർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി സം ഓഫ് ദ തുടക്കത്തിലെങ്കിലും സം ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയുള്ള ടാക
ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പം സാറിനെ കാണിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഹോബീസ് എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ഇതിൽ അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ബിജിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിജിയേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു തന്നു അപ്പം അന്ന് ബിജേട്ടൻ എൻ്റെ മെൻ്ററാണ് ബിജേട്ടൻ പറഞ്ഞു എടാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബിജേട്ടൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി അന്ന് മെയിൻസ് എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ഡാഫ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ അഞ്ചാം സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വലിയ ചെവിയുള്ളവരാണ് സർവീസിൽ കയറുന്നത് വലിയ കണ്ണുകൾ വേണം വലിയ നെറ്റി വേണം ഏ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് സർവീസിൽ കയറുമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ചിലർ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ തന്നെ സർവീസിൽ കയറിയത് കളിയാക്കി പറയും വേറെ കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാമറിങ് വെച്ചിട്ട് നീ സർവീസിൽ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സത്യമായിട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് ബിജേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ബിജേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേടാ പറഞ്ഞാൽ പോവണ്ട എന്ന് എന്നിട്ട് ബിജേട്ടൊരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് ഡാഫ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നും സർവീസിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡാഫ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പടി മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഡാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏടാ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും കൂടെ അവർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയ ഇതിൽ കൺവേ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ മൈ ഡാഫ് ഉഡ് ഹാവ് ബിൻ ബെറ്റർ മേ ബി മൈ ഇൻ്റർവ്യൂ മാർക്ക് ഉഡ് ഹാവ് ബിൻ ബെറ്റർ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ദൈ ഡോൺ വാണ്ട് യു ടു മേക്ക് ദി സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ യു ടേക്ക് ദറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺലി ഇഫ് യു ആർ കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സി താങ്ക് യു ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നീഡ് ടു ബി അപ്ലോഡഡ് സി ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് യു പി സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉള്ളവരോ ഇ ഡബ്ല്യൂസ് ഉള്ളവരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഒ ബി സി ഉള്ളവർ ഒ ബി സി അനക്ഷർ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇ ഡബ്ല്യൂസ് ഉള്ളവർ ഇ ഡബ്ല്യൂ എക്സിന് അനക്ഷർ ഫില്ല് ചെയ്യണം പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കയറ്റാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും ആരുടെയും അത് റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതവരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ഉള്ളവരൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങളൊരു സാധനം വെക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇനി പല സ്കോളർഷിപ്സിനും എന്തുണ്ടാകത്തില്ല ആ സ്കോളർഷിപ്പിനും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന പല സ്കോളർഷിപ്പിനും യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വരും അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു സർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് തന്ന പൈസ വരുന്നത് നമ്മൾ അതിനൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഓർത്ത് പറയേണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വെക്കുക ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിടാൻ നേരത്തെ അത് വിടാം അതല്ലാതെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു സ്കോളർഷിപ്പോ നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റോ നിങ്ങൾ എഴുതാതിരിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു